This is simply amazing! Hey guys, welcome back to Ramadan special vlog. In this video, we have a dish called Oman dish. Very popular, a traditional dish. This name is a royal touch. It's a Mughal Emperor, Nizams of Hyderabad. You have already mentioned that this dish is not a dish. It's not a dish. It's a dish. We have to try to make a dish in India. In India, the main item is a little bit popular in Ramadan. Now, the Halim dish is a little bit popular. You can try to make a few names. But, you can try to make a few chances. If you have any recipe, you can try to make a few slow cooking, you can try to make a few slow cooking, you can try to make a few slow cooking, you can try to make a few slow cooking. So, we are going to try to make a few of the most simplest, quickest and easiest way to make a Halim. So, what are the ingredients for our ingredients? Yes! So, the ingredients are correct. Let's take a look at the ingredients. Let's take a look at the ingredients. Let's take a look at the ingredients. Let's take a look at the chicken. Let's take a look at the spices. This is shahi jeera. Let's take a look at the kurumalag. Long... Karayambu. Let's take a look at the egg. Let's take a look at the pot. Let's take a look at the nalla jeera. Almonds. Pine itu kurang cecah dal. Ini itu untuk nama kita kadalah peripu. Pine itu mung dal nama beri. Pine itu nama kita uinu peripu. Ini masur dal. Pine ini berapa? Nama kita godam. Nurk godam. Nurk godam. Broken wheat. Pine ini satu cup sabola. Ini nama kita white oats. Pine ini dua tablespoon ginger garlic. Pine ini dua medium onion. Nama kita fry jadi. Adanya kita nama kita garnish ini ada. Malayala, pudina, curd warna. Okay, yogurt. Lime juice is 2 nuts. Now, we have to add the spices and the spices. We mix all of these things in a bowl and mix it in a bowl. Okay? Now, we have to add the ingredients. Okay, we have to add the ingredients. We have to start the cooking stuff. So, that's what we have to do. Our viewer has a suggestion for cooking chamber and apron kitty. That's a great positive suggestion. That's the name of Mr. Shafiq. Guys, I have a set of apron and spices mix. I have a cooker and a cook. That's 2 tablespoons of ghee. Now, half sabola. अब सबाल अंदर वाले ने शेष हम उरे अंदर मुदले रंडे टेबलस्पून वाले जिंजर गाली पेस्ट टोड़ का। ओके इंजी वाले ने डा आव आराम आव अंदर इंडे इक्के दिल का नमले वाश ऐड चिकन आयल टोड़ का। अंदर ते दिल को एक मोन कप्प वाला अंगडे उड़ी चोड़ का। कोर्चे चिकन ले वाला मैं रंगे दूँ बाकी नम Kalau mana nanai itu urut cukup kan, ada itu chicken nanai itu kalau tuil mungkin kita kan. Karena nama itu vessel urut cukup, urut 45 minutes orang nama simple itu na, mana katit cukup. Kadang-kadang kalau nanai itu mana. Ini dia ikut fried onion saya ada urut kita. Apa almost rendah onion nama fried itu tuh dah ini. Ini nama kita urut dua tablespoon curd ada ya kan. Urut dua to three tablespoon ada yang betul, okay? Pena orang itu ingredient itu para marlu ahi, nama kita dulu pachamol ada ni. Orang itu muda pachamol ni ada tu ni. Aduh, naik degil ke rito ahi nanti. Pena, nama kita korek malai ala, orang itu gula, korek putih ahi. Okay, ini ada rito, nama kita mix ahi. Pena ini dulu nama kita awal situ lupa ahi ahi. Entri tu ni nama korek itu kuat tu lagi ahi. Apa tu ayah saya itu nama kuat ahi. Anda tu nama ini dulu nama grind ahi, ada spices semua, perikut dan mix nama kita dulu itu ahi. Yes, main ingredient ahi nama kita itu tu. Semua ingredients itu kita telah add itu tender. Atau lalu, ini adalah nama kita halim itu main satu cooking step. Ipa ini adalah nama proses cooknya. Orang itu dua tiga minit lalu nama proses cooknya orang medium flame le. Walau orang orang ini cekiya, okay, awal itu orang orang indah orang. Ia kan orang cale ada lebih kena chances itu. Guys, ini saya nak faham ni adalah nama kita halim itu ada satu story. Aduh, baru mana lah. 
പി ജി എം എസ് സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓൺ ജോബ് ട്രെയിനിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹൈദരാബാദിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പോയത് ഒന്നാം മാസത്തിന് രണ്ടു മാസം മുമ്പായിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ നോമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ആണ് അപ്പൊ നോമ്പ് നമ്മൾ വീട്ടില് ഉമ്മ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ച ചെന്ന മസാല പിന്നെ എഗ് ബജ്ജി കട്ട്ലേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് അത് ഇത് പിന്നെ ജ്യൂസസ് ഒന്ന് രണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോണ് നോമ്പ് ഇറക്കാൻ അവിടെ രണ്ട് പീസ് ആപ്പിൾ രണ്ട് ഓറഞ്ച് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കിട്ടും അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു റിയാലിറ്റി ചെക്കായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നോമ്പ് തുറന്നിട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് റെസ്റ്റോറൻസ് സാധാരണ ഇല്ലാത്ത ഭയങ്കര തിരക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കിയപ്പോ വലിയൊരു ചെമ്പുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കഞ്ഞി പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ഒരുത്തര് വാങ്ങിക്കഴിക്കാം ഞാനാണെങ്കിൽ നല്ല വിഷമ കാരണം കാലത്ത് കഴിച്ചത് ശരിക്കും ഒരു മാഗി നൂഡിൽസ് ആയിരുന്നു നാല് മണിക്ക് എണിച്ചിട്ട് ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട് അത് കഴിച്ച് പിന്നെ വൈകുന്നേരം കഴിച്ചത് രണ്ട് ആപ്പിളും രണ്ട് ഓറഞ്ചും അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് വായ വെച്ചോടി ഓഹ് ഹെവൻ ഹെവൻ ഗൈസ് അപ്പൊ അത് പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായത് മുപ്പത് ദിവസം ഞാൻ എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഞാൻ ഈവനിങ് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഹലിയും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പെരുന്നാളിന്റെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ചാർമിനാർ പോയിട്ട് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനമായിട്ട് ഹാലിമും കഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ലൊരു മെമ്മറിയോടെ ഞാൻ അവിടുന്ന് ബാംഗ്ലൂർക്ക് തിരിച്ചു പോയത് അപ്പൊ അതിന് എന്റെ ഹലിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പൊ മൂന്ന് വിസിൽ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സിമ്മിൽക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വേണം ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മളിത് സിമ്മിൽ വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാർഷ്യൽ ഹലീം ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആയിവാ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചിക്കനെ മാഷ് ചെയ്യണമെന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ മിക്സർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഈസി ആയിരുന്നു ഇതിൽ കിട്ടിട്ട് ബാച്ച് ബാച്ച് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വേറെ പാത്രത്തിൽ മാറ്റാം ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മാഷർ ഉണ്ടാവും മാഷ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ മാഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് സാധനം ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഈ അടിയിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്പൂണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കും കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഗൈസ് അപ്പൊ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി ഇനി ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒന്ന് ഒന്ന് വീഴ്ച കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ലൈം ജ്യൂസ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ആ ഒരു സോർ ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഫൈനലായിട്ട് നിങ്ങൾ സോൾട്ട് ഒന്നുകൂടി ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് സോൾട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള സംഭവം നമ്മുടെ ഹലീം റെഡി ആണ് നമ്മുടെ ഗാർണിഷിങ് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇതാണ് ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കുറച്ച് മല്ലിയും പുതിയനയുടെ ഒരു മിക്സ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല ഇതാണ് ഹലീമിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി പ്ലീസ് ട്രൈ ആൻഡ് ഷെയർ യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക് സ്റ്റേ സേഫ് ബൈ